Dear friends, welcome to the Nerdskin YouTube channel. In this video, anti-coagulant therapy. We have questions and discussions about the medicines and the side effects. We have to talk about the medicines, oral and IV. In general, we have to talk about the exam in this video. We have to talk about the questions and points. We have to talk about the aims of the exam in this video. All type of central governments and the state government examinations. Now, let's go to questions. First question. Which of the following medicine is oral anticoagulant? Options. Heparin sodium, enoxaparin, warfarin sodium, bivalirudin. Okay, now this is an oral anticoagulant. Now, we have heparin sodium and IV. अदौले एनएक्सा पारिन, बिवालेरुडिन, इधो के पैरेंटली कोड करना एंडीकोएगलन जाना, ये उड़ा कारण चांसर वार्फारिन सोडी आना, वार्फारिन सोडी अन्दर लादेरु ओरल एंडीकोएगलन जाना, बा एंडीकोएगलन मींस व्हाट? एंडीकोएगलन प्रेवेंट्स द न्यू ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, वो ऑलरेडी उल्ला ब्लड क्लॉट ने � Orang pudia clot tu beri yang anjil, nama kita ini alici kalayan mandi. Itre tu lola anti koagulan tu terapi, nama kita use ya. Apo already allah clot ini alici kalayan mandi, ana thrombolytics bodoh kan? Thrombolytics. Apa nama kita ni? Myocardial infection nak beri nama patient sini thrombolysis ya orang. Apa alta plus tenacte plus tu orang ni lola medicines. Apa kita nama kita use ya orang. Apa ini nanti video ni nama kita beri nama anti koagulan sini beri yang. What are the indications of anti koagulan terapi? Indications of anticoagulant therapy. अब अंदर indications तो नहीं आने के लिए पो like blood clot formations, DVT, deep vein thrombosis, blood clot form जेन उन्नत, अद वाले myocardial infraction, pulmonary embolism, तोड़ने की इतना conditions ले, नम्रा शरीर तो लेने के लिए blood clot form चाहिए यानी disseminated disseminated intravascular coagulations ले नम्रा ये रु anticoagulant therapy कोड कर उन्नत, वह DIC इन वर्ने इंदा ना ब्लड क्लॉट ना हमारे ब्लड वेसल्स इन्दे उल्ले ले फॉर्म जी आना ऑल ओवर द बॉडी ब्लड क्लॉट फॉर्म जी देते मासिव ब्लीडिंग वेरी आना साधारण ना ब्लीडिंग ओल्ला कंडीशंस ले ये एक एंडी कोएगलन तरफ़ ही कोड़ कार ला एक्सेप्ट डीएसी डीएसी ले कोड़ कार उन्नत अदर निगला स्वादिकिया � Indications are DVT, deep vein thrombosis, myocardial infections, atrial fibrillation, pulmonary embolism. In these conditions, we have a blood clot form. That clot is in our lungs. If we have a death, we have a myocardial damage. Severe myocardial infections, coronary artery, blood clot is in our lungs. Heart le, heart le kan awasi macam itu la blood dek itu ada beri nongai, sahaja itu sampai ke nongai. Pada ke, perasaan kalau korakian mesti, nama kita orang di koyakan terapi ubi oga. Contra indications, itu masih bleeding. Ada ingat bleeding disorders, bleeding, bleed, bleeding disorders, allah beri le nama lo ikilum, anti koyakan terapi. Use ya la, except DIC, disseminated intravascular coagulation. That means Blood clot forms inside all over the body, cause massive bleeding. But DIC ini, nama kita anti coagulant terapi, kodikar unde. Pasalnya mati ulah bleeding conditions like hemophilia, kidney, adu vale liver disease, adu vale neuro trauma, severe hemorrhage beri ane, neuro trauma beri ane. Angin ulah conditions lomdo nama kita, yuru terapi kodikar la. Ada tu side effects. Entah ke side effects mana nama kita yuru terapi kodikar nu boleh, unda unde. अब आइने साइड बिर्सन तो बारे आने के लिए ब्लीडिंग तो नहीं आना मेन आइटल है ब्लीडिंग ब्लीडिंग इन मेनी पार्ट ऑफ़ द बॉडी यू कैन एक्सपेक्ट हेमेटमसिस वोमिटिंग आदो वाले वोमिटिंग ब्लड एपिस्टैक्सिस ब्लीडिंग फ्रॉम द नोस आदो वाले पेटेकिया रेड स्पॉट्स ऑल ओवर द स्किन अब आंगने Ingin orang lalai bleeding tendencies, ingin orang lalai patient sini unda gar unda, orang lalai garis orang lalai seperti apa? Pada kira anda hematuria, hematemesis, ekemosis, petechia, ingin orang lalai conditions. Okey, orang lalai. Okey. Ini nama kita orang terus tiga medicine orang lalai perdana macam mana? Heparin sodium, orang lalai injection, sahaja orang lalai 
കാർഡിയക്ക് ഐസുലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തവർക്ക് അറിയാം പേഷ്യൻറ്റ് അൺസ്റ്റേബിൾ അഞ്ചേനിയായിട്ട് വരികയാണ് ആർട്രിൽ ഫിബ്രിലേഷൻ ആയിട്ട് വരികയാണ് മയക്കാർഡിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഹെപ്പാരൻ സോഡിയം കൊടുക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഹെപ്പാരൻ സോഡിയം കൊടുക്കുമ്പം എ പി ടി ടി മോണിറ്റർ ചെയ്യണം ആക്ടിവേറ്റഡ് പാർഷ്യൽ ത്രോംബോപ്ലാസ്റ്റിൻ ടൈപ്പ് എ പി ടി ടി ഐ എൻ ആർ മോണിറ്റർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എ പി ടി ടി നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് ആണ് നോർമൽ നോർമൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പേഷ്യൻറ്റ് വിത്ത് ഹെപ്പാരൻ സോഡിയം എ പി ടി ടി എലവേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും മിക്കവാറും അപ്പോൾ നമ്മളതെപ്പോഴും മോണിറ്റർ ചെയ്യണം വാട്ട് ഈസ് ദ ആൻറ്റിഡോട്ട് ഓഫ് ഹെപ്പാരൻ സോഡിയം പ്രൊട്ടാമിൻ സൾഫേറ്റ് അത് ചോദിക്കാറുണ്ട് പ്രൊട്ടാമിൻ സൾഫേറ്റ് ഈസ് ദ ആൻറ്റിഡോട്ട് ഓഫ് ഹെപ്പാരിൻ സോഡിയം പ്രൊട്ടാമിൻ സൾഫേറ്റ് ഈസ് ദ ആൻറ്റിഡോട്ട് ഓഫ് ഹെപ്പാരിൻ സോഡിയം അതുപോലെ സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ളത് മിക്കവാറും ഈ ഒരു ഹെപ്പാരിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് കൊടുക്കാറുള്ളത് അറൗണ്ട് ദ അപ്ഡോമൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഗോച്ച് നീഡിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഇപ്പോൾ നാളെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ബ്ലീഡിങ് ടെൻഡൻസീസ് ഉണ്ടോ പെറ്റക്കി ഉണ്ടോ ഹെമറേജ് ഉണ്ടോ ഹെമറ്റമസിസ് ഉണ്ടോ എക്കൈമോസിസ് ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഐ വി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻസിന് ഐ വി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബ്ലീഡിങ് ടെൻഡൻസി ഉണ്ടോ എന്ന് ഓൾവേസ് നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം ബിക്കോസ് പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് ഓൺ ഹെപ്പാരിൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് കാര്യവും ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യണം ആസ് എ നേഴ്സസ് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് വ്യൂ അപ്പോൾ ഒബ്സർവ് സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് ഇത്രയും ഇനി അടുത്തത് എനോക്സാപാരിൻ എനോക്സാപാരിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഹെപ്പാരിൻ ആണ് ലോ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഹെപ്പാരിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എനോക്സാപാരിൻ ഇസ് ദ ലോ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഹെപ്പാരിൻ എന്താണ് ഈ ഒരു ലോ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഹെപ്പാരിനും സാധാരണ ഹെപ്പാരിനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ലോ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഹെപ്പാരിന് എപ്പോഴും ഹാഫ് ലൈഫ് കൂടുതലായിരിക്കും ഹാഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡ്രഗ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് പകുതി യൂസ് ചെയ്യുക പകുതി യൂസ് ചെയ്യുവാൻ നമ്മുടെ ശരീരം എടുക്കുന്ന സമയം അത് എപ്പോഴും കൂടി നിൽക്കുന്നത് എനോക്സോപാരിൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഹെപ്പാരിനിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും ഇനി റിവോക്സാബാൻ ഇസ് ആൻ ഓറൽ ഓറൽ ലോ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഹെപ്പാരിനാണ് റിവോക്സാബാൻ ഇസ് എ ഓറൽ ലോ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഹെപ്പാരിൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് കൂടുതലായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക എനോക്സാപാരിൻ ഓക്കെ അടുത്തതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വാർഫാരിൻ സോഡിയം വാർഫാരിൻ സോഡിയം നമ്മളിവിടെ മൂന്നാമത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് യൂസ്ഡ് ലോങ് ടൈം തെറാപ്പി ഇപ്പോൾ ലോങ് ടൈം ആയിട്ട് നമ്മൾ തെറാപ്പി ചെയ്യുകയാണ് പൾമണറി എംബോളിസം എംബോളിസം ഉള്ള പേഷ്യൻസിനാണ് സാധാരണ വാർഫാരിൻ സോഡിയം കൊടുക്കാറുള്ളത് വാർഫാരിൻ സോഡിയം ഓറൽ ആൻറ്റിക്കോയകലുണ്ട് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വാർഫാരിൻ സോഡിയം ഇസ് എൻ ഓറൽ ആൻറ്റിക്കോയകലുണ്ട് ലോങ് ടൈം ആൻറ്റിക്കോയകൽ തെറാപ്പി എടുക്കുന്നവർക്ക് പൾമണറി എംബോളിസം അതുപോലെ ആർട്രിയൽ ഫിബ്രിലേഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന എംബോളിക് കണ്ടീഷൻസ് ആർട്രിയൽ ഫിബ്രിലേഷൻ അതുപോലെ എം ഐ എം ഐ ആഫ്റ്റർ എം ഐ ദർ മേ ബി എംബോളിസം ട്രാവൽസ് ഇൻ സെറ്റ് ദ ബോഡി ആൻഡ് ലോഡ്ജ് ഇൻ മെനി പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് വെസൽസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ലോങ് ടൈം കണ്ടീഷൻസിലാണ് നമ്മൾ ഓറൽ വാർഫാരിൻ സോഡി എടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജ് തെറാപ്പി എന്ന പേരിൽ ബ്രിഡ്ജ് തെറാപ്പി എന്ന പേരിൽ വാർഫാരിൻ സോഡിയവും അതേ സമയത്ത് ഹെപ്പാരിനും കൊടുക്കാറുണ്ട് ഒന്നിച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഓറൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഐ വി ആയിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് ബ്രിഡ്ജ് തെറാപ്പി എന്നുള്ള പേരിലാണ് അറിയാം അത് വൺസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഐ എൻ ആർ ഈസ് നോർമൽ വൺസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഐ എൻ ആർ ഈസ് നോർമൽ നമ്മളിത് ഐ വി ഓറൽ ഐ വി ഐ വി ആൻറ്റിക്കോയകൽ തെറാപ്പി കുറച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ഐ എൻ ആർ നമ്മൾ നോക്കണം ഐ എൻ ആർ നോർമൽ വാല്യൂ എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് ഐ എൻ ആർ നോർമൽ വാല്യൂ അതെപ്പോഴും പേഷ്യൻസ് ഓൺ വാർഫാരിൻ സോഡിയം പേഷ്യൻ്റെ ഐ എൻ ആർ എപ്പോഴും കൂടി നിൽക്കും അത് ടു ടു
ആൻറ്റിഡോട്ട് ഓഫ് വാർഫാരിൻ സോഡിയം വാർഫാരിൻ സോഡിയത്തിൻ്റെ ആൻറ്റിഡോട്ട് ഏതാണ് ഫൈറ്റോ നാഡിയോൺ പി എച്ച് വൈ ടി ഒ എൻ എ ഡി ഐ ഒ എൻ ഇ ഫൈറ്റോ നാഡിയോൺ ഈസ് ദ ആൻറ്റിഡോട്ട് ഓഫ് വാർഫാരിൻ സോഡിയം ബ്രിഡ്ജ് തെറാപ്പി നമ്മൾ നോക്കി അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മെഡിസിൻസ് നോക്കി എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവം എന്ന് നോക്കി ഐ വി കൊടുക്കുന്നത് ഹെപ്പാരിൻ ആണ് ഹെപ്പാരിൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഐ വി ഇൻഫ്യൂഷൻ പമ്പിലാണ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻഫ്യൂഷൻ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ത്രാപ്യൂട്ടിക് ഡോസിൽ നമുക്കൊരിക്കലും ഓൾറെഡി ക്ലോട്ടായിട്ടുള്ള ക്ലോട്ടിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല പ്രിവെൻ്റ് ദ ന്യൂ ക്ലോട്ട് ഫോർമേഷനാണ് ഹെപ്പാരിൻ സോഡിയം ഐ ഐ സി യുവിൽ ഹെപ്പാരിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ഇൻഫ്യൂഷൻ പമ്പ് യൂസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇൻഡിക്കേഷൻസ് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം മസ്റ്റാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനോക്സപ്പാരിൻ ലോ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഹെപ്പാരിനാണ് ഹാഫ് ലൈഫ് കൂടി നിൽക്കുന്നത് ലോ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഹെപ്പാരിനാണ് റിവോക്സാബാൻ ഈസ് എൻ ഓറൽ ഓറൽ ആൻറ്റിക്കോയ്ക്കുലൻ ടാബ്ലറ്റ് അതുപോലെ ബ്രിഡ്ജ് തെറാപ്പി വോർഫാരിൻ സോഡിയം യൂസ്ഡ് ലോങ് ടൈം കണ്ടീഷൻസ് നോർമൽ ഐ എൻ ആർ പോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആൻറ്റിഡോട്ട് ഫൈറ്റോ നാഡിയോൺ ബ്രിഡ്ജ് തെറാപ്പി നമ്മൾ നോക്കി ബ്രിഡ്ജ് തെറാപ്പി എന്ന് പറയുമ്പം ഐ വി സു ഐ വി ഹെപ്പാരിനും മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് വാർഫാരിൻ സോഡിയം കൂടെ കുറയ്ക്കുന്നു ഐ എൻ ആർ നോർമൽ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഐ വി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നോക്കിയത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് പ്ലീസ് ഷെയർ ദിസ് വീഡിയോ എൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കാം നയൻ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ത്രീ നയൻ ടു ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ത്രീ നയൻ ടു ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫോർ ദ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ശ്രീത്ര യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട് മീ നയൻ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ത്രീ നയൻ ടു ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഓൾ ദ ബെ